முள்ளி வாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் பேச வந்திருக்கும் பேச்சாளர்களுக்கும் நினைவு போற்றிட இணைந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் வானொலி நேயர்களுக்கும் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றத்தின் சார்பாகவும் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் சார்பாகவும் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழர்களுக்கென்று ஒரு தனிநாடு ஈழத்தில் உருவாகிவிடும் என்று உலக தமிழர்களெல்லாம் எண்ணியிருந்த போது சிங்கள அரச பயங்கரவாதம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நிகழ்த்திய இனப்படுகொலையின் காரணமாக லட்சக்கணக்கான அப்பாவி தமிழர்களும் பல ஆயிரக்கணக்கான விடுதலை புலிகளும் கொல்லப்பட்டனர் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடு வாசல்களை இழந்து வாழ்வாதாரமின்றி தவித்தனர் லட்சக்கணக்கான மக்கள் குழந்தைகளோடு முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் பட்ட பேரங்கள் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல அன்றிலிருந்து இந்த இனப்படுகொலைக்கு காரணமானவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நீதி கேட்டும் ஈழத்திற்கான அரசியல் தீர்வுக்காகவும் நாம் உலக நாடுகளிடமும் ஐநா மற்றும் மனித உரிமை அமைப்புகளிடமும் தொடர்ந்து பல வகைகளில் கடந்த பதினோரு ஆண்டுகளாக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உலக நாடுகள் இதனை போர்க்குற்றமாகத்தான் பார்க்கின்றன தனது சுய தேவைகளுக்காக இதனை இனப்படுகொலையாக ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றன இதனை இனப்படுகொலை என்று உலக நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளாத வரை தமிழர்களுக்கான நீதியும் தீர்வும் கிடைக்காது என்றே எண்ணுகிறேன் கோலக்காஸ் என்ற இரண்டாம் உலக போரில் ஹிட்லரால் நிகழ்த்தப்பட்ட யூத இனப்படுகொலை என்பதை மொத்த உலகமும் ஏற்றுக்கொண்டதால் நாடற்ற யூதர்களுக்கு இன்று இஸ்ரேல் என்ற நாடு உருவாகியுள்ளது இதிலிருந்து தமிழர்களாகிய நாம் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முள்ளி வாய்க்காலில் சிங்கள இனவாத அரசால் நிகழ்த்தப்பட்டது இனப்படுகொலையே என்பதை அதனை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கும் உலக நாடுகளிடம் நாம் நிறுவ வேண்டும் அதற்கு பல ஆண்டுகள் ஆகலாம் ஏன் பல பத்தாண்டுகள் ஆகலாம் அப்படிப்பட்ட சூழலில் நாம் தொடர்ந்து உழைப்பதற்கு இந்த இனப்படுகொலையில் இறந்தவர்களின் நினைவை தந்தையை இழந்த குழந்தைகளின் கணவன்களை இழந்த பெண்களின் தம் குழந்தையை இழந்த பெற்றோர்களின் சோகத்தை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் படும் அவலத்தை நாம் என்றென்றும் நம் மனதில் உணர்ச்சி பூர்வமாக நிறுத்த வேண்டும் அதுவே நீர் பூத்த நெருப்பாக உள்ளுரை வெப்பமாக உணர்ச்சி பிளம்பாக நம் மனதில் கணன்று கொண்டே இருந்து நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைய வைக்கும் அதற்கு அடிப்படையாக முதன்மையாக அமைவதே இந்த நினைவேந்தல் இதுவே நமது சந்ததிகளும் முள்ளி வாய்க்கால் இனப்படுகொலையை பற்றி அறிந்து தம் உள்ளத்தில் உணர்ச்சியையும் உறுதியையும் ஏற்றி நம்மோடு சேர்ந்து உழைக்கச் செய்யும் ஆகவே உலக தமிழர்களாகிய நாம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளை உலகெங்கும் நிகழ்த்தி இறந்தவர்களை நினைவு கூர்ந்து வீர வணக்கம் செலுத்தி பின் நமது இலக்குக்கான செயல் திட்டங்களை வகுத்து ஒன்றிணைந்து செயல்படும் என்று செயல்பட வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் நினைவேந்தலில் பங்கு பங்கேற்றுள்ள அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி தற்போது அனைவரும் ஒரு சில வினாடிகள் அமைதியாக ஈழப் போராட்டத்தில் இறந்த பாதிக்கப்பட்ட நம் தமிழ் சொந்தங்களை மனதில் ஏற்றி நினைவு கூர்ந்து போற்றிடவும் அவர்களின் போராட்டத்திற்கான பலனை தீர்வை அடைந்திட உறுதி ஏற்கவும் அமைதியாக வேண்டுகிறேன் நினைவு கூர்ந்து உறுதியேற்ற பின் கவிஞர் வைரமுத்து எழுதி ஈழத்து பாடகர்கள் கதப்பு ஜெயந்தன் மற்றும் பிரதா கந்தப்பு பாடிய முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு பாடல் இசைக்கப்படும் அந்த முல்லை தீவையும் மோடி வந்தேன் முல்லை கிழிந்த என் கண்களிலே நீர் முட்டி தெரித்ததை யாரிவார் முள்ளி வாய்க்கால் தீவையும் மோடி வந்தேன் நன்றி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் தமிழ் எங்கள் மூச்சு முள்ளி வாய்க்கால் இனப்படுகொலை நினைவேந்தல் சிறப்பு நிகழ்ச்சி முதல் பேச்சாளராக உலக உலக தமிழரின் நீதி நோக்கிய செயல்பாடுகள் என்ற தலைப்பில் பேச 
மதிப்புக்குரிய அண்ணன் முனைவர் எலியாஸ் ஜெயராஜா அவர்களை ஒரு சிறிய அறிமுகத்தோடு பேச அழைக்கிறேன் தமிழ் அமெரிக்கரான அண்ணன் முனைவர் எலியாஸ் ஜெயராஜா அவர்கள் தற்போது அமெரிக்க தமிழ் செயற்பாட்டு குழுமம் அதாவது யூஎஸ் டேக் என்ற அமைப்பின் மூத்த துணைத் தலைவராக உள்ளார் அமெரிக்க தமிழ் செயற்பாட்டு குழுமம் தொடங்கப்பட்ட பொழுது அமெரிக்க தமிழர் அரசியல் செயலவை என்று அழைக்கப்பட்டது அதை தொடங்கிய பல செயற்பாட்டாளர்களில் அவரும் ஒருவர் என்பது மட்டுமல்ல அந்த அமைப்பின் முதல் தலைவராக தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் போது அங்கிருந்த மாணவர் அறிவியல் கழகத்தின் தலைவராக செயலாற்றிய காலத்திலிருந்து தன் வாழ்வின் பெரும் பகுதியை ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளராக கழித்துக் கொண்டிருப்பவர் அவர் நார்த் கரோலியன்ஸ் ஃபார் பீஸ் பவுண்டேஷன் என்ற மனித உரிமைக்கான அமைப்பை இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொடங்குவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் இவர் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து அமெரிக்க காங்கிரஸ் மற்றும் செனட் அவைகளின் உறுப்பினர்களையும் வெளியுறவுத்துறையின் அதிகாரிகளையும் ஈழம் சார்ந்த விடயங்களில் சந்தித்து பேசி வருபவர் அண்ணன் அவர்கள் இலங்கையின் அமைதி மற்றும் நீதிக்கான விடயங்களில் பல உலக அமைப்புகளுடன் இணைந்து கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஜெனிவாவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமை குழுவின் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்று வருகிறார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இனப்படுகொலைக்கு பின் அமெரிக்க தமிழர் அரசியல் செயலவை முன்னெடுத்த பல நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்ட போது அண்ணன் அவர்களை பற்றியும் அவரின் செயல்பாடுகளை பற்றியும் அறிந்து வேந்திருக்கிறேன் மதிப்புக்குரிய அண்ணன் அவர்களை தற்போது பேச அழைக்கிறேன் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியூடாக இணைந்திருக்கும் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இந்த உரையாடலை நிறைப்படுத்தும் திரு துவைக்கண்ணன் அவர்களுக்கும் திலவையார் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றினருக்கும் எனது பணிவான நன்றிகள் இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளில் ஈழ வளநிலத்தில் நோ ஃபயர் ஜோன் என்ற பாதுகாப்பு வளையங்களுக்குள் முழக்கப்பட்டு கொத்து குண்டுகளாலும் பட்டினியாலும் ஸ்ரீலங்கா அரச படைகளால் முழிவாய்க்கல் வரை நிறைய வேடை ஆட்டப்பட்ட பலியான ஒரு லட்சம் அளவிலான அப்பாவி தமிழ் மக்கள் இணைந்து இன்று இந்த பதினோராம் ஆண்டில் அஞ்சலித்து நிற்கின்றோம் அத்துடன் வீரத்தின் இமய விருட்சங்களாக இறுதி மூச்சு வரை போராடி மறிந்த தமிழ் வீரர்கள் வீராங்கனைகள் தானை தளபதிகள் அனைவரையும் மனதிருத்தி வழங்குகின்றோம் இன்று உலக தமிழரின் நீதி நோக்கிய செயற்பாடுகளை பற்றி கருத்தாடல் செய்யும் போது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இழப்போ மௌனிக்கப்பட்டதை உடனடியாக தொடர்ந்த காலப்பகுதிக்கு உங்கள் நினைவுகளை மீளக் கொண்டு செல்ல வழங்குகின்றேன் தோற்கடிக்கப்பட்ட பணைய கைதிகளாக மூன்று லட்சம் மக்கள் முள்வேலி முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டு பலவிதமான உபத்திரவங்களுக்கும் உள்ளாக்கப்பட்ட காலம் அது மே இறுதியில் ஐநா செயலர் பங்கிமூன் மனித படுகொலை நடந்த பிரதேசத்தை வானிலிருந்து வட்டமிட்டு விட்டு செல்கின்றார் அதைத் தொடர்ந்து ஜூன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஐநாவின் மனித உரிமை மன்றில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலின் கூட்டத்தொடர் ஜெனிவாவில் நடைபெறுகின்றது அங்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் கொண்டு வந்த இலங்கை தொடர்பான பிரேரணையை ஸ்ரீலங்கா திசை திருப்பி முக்கியமாக சீனா கியூபா போன்ற தனது ஆதரவு நாடுகளுடன் சேர்ந்து ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகின்றது இருபத்தொராம் நூற்றாண்டின் முதலாவதும் பெரியதுமான மனித படுகொலையை செய்துவிட்டு ஸ்ரீலங்கா பயங்கரவாதத்தை தூண்டோடு அளித்ததாக தன்னைத்தானே பாராட்டி ஒரு தீர்மானத்தை அங்கு நிறைவேற்றுகின்றது உண்மை நிலையை உணர்ந்திராத உலகின் பல நாடுகளும் அந்த தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தந்து சோரம் போகின்றனர் இந்த நிலையைத்தான் உண்மையை உலகுக்கு உணர்த்துவதற்கும் நீதியை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கும் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் ஊனமடைந்த மனிதத்தை நிமித்தும் நிமித்தி நம்பிக்கை கொடுப்பதற்குமாக புலம்பெயர் தேசங்களில் சில அமைப்புகள் உருவாகின்றன யூஎஸ்டி பேக் எனும் அமெரிக்க தமிழர் அரசியல் செலவை உலக தமிழர் பேரவை நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு ஆகியன அமைக்கப்படுகின்றன அவ்வமைப்புகள் ஏற்கனவே உள்ள உலக தமிழ் அமைப்பு பிரிட்டிஷ் தமிழ் ஃபோரம் சிடிசி ஏடிசி என்பவையும் சேர்ந்து 
புலம்பெயர் தேசங்களில் தத்தமது நாட்டு அரசுகளை நோக்கிய பரப்புரையையும் ஐநா உட்பட மனித உரிமை அமைப்புகளுடன் ஆன பரிவர்த்தனைகளையும் கொடுக்கி விடுகின்றார்கள் அமெரிக்காவில் நடந்த பரப்புரைகளை தொடர்ந்து முதலாவதாக அமெரிக்க செனட் இலங்கையில் உள்ள புல்வேலி சித்திரவதி முகாம்களை மூடி மூன்று லட்சம் தமிழரையும் விடுவிக்குமாறு ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றுகின்றது இதற்கு சமாந்தரமாக ஐநாவின் மனித உரிமை கவுன்சிலில் புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புகள் இருபது பத்திலிருந்து ஒவ்வொரு கூட்டத் தொடரிலும் கலந்து கொண்டு தமிழர் தரப்பு நியாயத்தை எடுத்துச் சொல்கின்றார்கள் இந்த காலகட்டத்திலே தான் இந்த அழுத்தங்களின் மத்தியிலே தான் சேனல் ஃபோ போன்ற நோ ஃபயர்ஸோனில் வெளிவந்த ஆதாரங்களின் பின்னணியிலும் மற்றும் சில புலம்பெயர்ந்த ஜேர்னலிஸ்ட் ஓர்கனைசேஷன் செய்த வேலைகளின் அடிப்படையிலும் புலம்பெயர் தமிழர் அமைப்புகள் கொடுத்த அழுத்தங்களுக்கு இடையிலையும் ஐநா செயலாளர் பங்கி மோன் அவர்கள் ஸ்ரீலங்காவை பற்றிய ஒரு ஆணைக்குழு ஒன்றை அமைக்கின்றார் அதன் தர்ஸ்மன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட யஸ்மின் சுக்கா உட்பட இருந்த அந்த குழுவின் அறிக்கையிலே நாற்பது ஆயிரத்து நாற்பது ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்கள் அந்த மொழிவாய்க்க அலுவலகங்களிலே கொல்லப்பட்டதை உறுதிப்படுத்துகின்றார் அதைத் தொடர்ந்து இதன் போது ஐநா இழைத்திருக்கக்கூடிய தவறுகளை ஆராய்வதற்காகவும் ஒரு பீத்ரி என்ற தலையிலே அமைக்கப்பட்ட குழு பீத்ரி ரிப்போர்ட் ஒன்றை சமர்ப்பிக்கின்றது அந்த ரிப்போர்ட்டின்படி எழுபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தமிழர்கள் வரை கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்று சொல்லி அந்த அறிக்கை கூறுகின்றது இந்த காலகட்டத்திலே தான் அமெரிக்காவும் மிக காத்திரமான பங்கை ஐநா மனித உரிமைகள் சபையிலே முன்னெடுத்து இருபது பன்னிரண்டிலிருந்து அடுத்து அடுத்து பல தீர்மானங்களை மற்ற நாடுகளின் உதவியுடன் அங்கு கொண்டு வந்து நிறைவேற்றுகின்றது இதற்கு ஆதரவாக புலம்பெயர் அமைப்புகளின் செயற்பாட்டாளர்களும் தாயகத்திலிருந்து வந்த அரசியல் தலைவர்களும் மற்றும் அமைப்புகளும் கூட ஜெனிவாவில் ஒழுங்கு கொடுத்து அதுக்குரிய ஆதரவை திரட்டி படிப்படியான ஒரு வளர்ச்சியை அந்த தீர்மானங்களிலே உள்ளடக்கி இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இதன் ஒரு உச்சகட்டமாக இருபது பதினாறாம் ஆண்டு கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்திலே அங்கு அந்த ஓஐஎஸ்எல் ஓஎச்ஆர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா என்று அந்த விசாரணை நிறுவப்படுகின்றது அந்த ஓஐஎஸ்எல் உடைய விசாரணை அறிக்கை இருபது பதினைந்தாம் ஆண்டு வெளிப்படுகின்றது அந்த விசாரணை அறிக்கை மிக கடுமையான சொல்லாளர்களை உட்கொண்டு இருந்தது எழுபதாயிரம் பேருக்கு மேல் இழந்திருக்கலாம் என்ற என்றதை மீளவும் ஒரு முறை குறிப்பிடுவது மாத்திரமல்ல அங்கு ஸ்ரீலங்கா அரசாலே நிகழ்த்தப்பட்ட போரிலே போர்க்குற்றங்களும் மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்களும் இழைக்கப்பட்டதாக அங்கு அந்த முதல் முதல் தடவையாக அந்த சொல்லாடல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஓ கிரைம்ஸ் அண்ட் கிரைம்ஸ் அகென்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி நடுவர் முதலில் சொன்னது போல அந்த இனப்படுகொலை என்ற சொற்பதம் அங்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் இழைக்கப்பட்டன என்று சொல் சொல் பாவிக்கப்பட்டது மிக மிக முக்கியமானத நாங்கள் நாங்கள் அதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் இதைத் தொடர்ந்து இந்த பின்னணியிலே தான் அந்த ஸ்ரீலங்காவிலே ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ஒரு கோலிஷன் கவர்மெண்ட் சிறிசேனா தலைமையிலே இரண்டாயிரத்தி எட்டா பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடைபெறுகின்ற பொழுது இந்த ஓஏஎஸ்எல் ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையிலே அதற்கு அடுத்ததாக கொண்டு வரப்பட்ட ஐநா மனித உரிமைகள் அவை தீர்மானத்தில் இருபது பதினைந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் முதலாம் தேதி யுஎன்ஹெச்ஆர்சி ரெசல்யூஷன் தேர்ட்டி ஸ்லாஷ் ஒன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த முக்கியமான தீர்மானம் இந்த முறை ஸ்ரீலங்கா அரசின் ஒப்புதலுடன் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்படுகின்றது அந்த தீர்மானம் டிரான்சேஷனல் ஜஸ்டிஸ் ப்ரோசஸ் அல்லது நிலை மாற்று நீதிக்கான நடைமுறைகளை முன்னிலைப்படுத்துவதாக அமைந்திருந்தது 
இந்த நிலைமாற்று நீதியிலே ஐந்து முக்கிய அம்சங்கள் அடங்குகின்றன ட்ரூத் கிரியேட்டிங் ஆஃப் அன் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த மிஸ்ஸிங் பர்சன்ஸ் கிரியேட்டிங் அன் அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம் வித் இன்டர்நேஷனல் ப்ரொசிக்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஜட்ஜஸ் ஆஃபீஸ் ஃபார் ரெப்பரேஷன் அண்ட் நான் ரிக்கரன்ஸ் அதாவது உண்மையை கண்டறிதலுக்கான ஒரு ஒரு ஆயத்தை ஆரம்பிப்பது காணாமல் போனவருக்கு உரிய ஒரு அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்குவது இந்த பொருளே நடந்த குற்றங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியவர்களை கண்டு அவர்களுக்கு எதிராக வழக்குகளை கொண்டு வருவதற்கு அனைத்து ஊரக தரப்பினர் சேர்ந்த ஒரு ஆணையம் ஒன்றை உருவாக்குவது மற்றும் இழப்புகளுக்கான ஒரு அமையத்தை உருவாக்குவது கடைசியாக உயிரணிகள் அமையை உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஒரு அரசியல் தீர்வு என்ற இந்த ஐந்து முக்கிய அம்சங்களையும் கொண்ட அந்த நிலைமாற்று நீதி அமைப்பு அந்த இருபது பதினைந்து ரெசல்யூஷனோடாக உருவாக்கப்படுகின்றது இந்த சிறுசேன அரசின் காலத்திலேதான் அங்கு உள்ள தாயகத்தில் உள்ள நடைமுறைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு சில நடவடிக்கைகள் அங்கு நடக்கப்படுகின்றது ஒரு அங்கு காணி விடுவிப்புகள் பலரது காணிகள் மக்களது காணிகள் இருபத்தைந்து முப்பது வருடங்களாக இராணுவ வாக்குநிறுத்தில் இருந்த காணிகளில் கணிசமான அளவு விடுவிக்கப்படுகின்றது போக்குவரத்துகள் ஓரளவு நடைமுறைகள் தளர்த்தப்படுகின்றன ஒரு சில மிலிட்டரி கேம்ப்ஸ் மூடப்படுகிறது ஆனால் மிலிட்டரி அங்கிருந்து முற்றாக பின்வாங்கி மற்ற இடங்களுக்கு செல்லவில்லை அங்கேயே மிலிட்டரி வைத்துக் கொண்டு ஒரு சில தவறுத்தகம் நடைபெறுகின்றது ஓரளவு இயல்பு நிலைமை ஒரு சில உதவிகளை புலம்பெயர் தமிழர்கள் தன்னும் அங்கு போய் செய்வதற்குடுமான ஒரு நிலைமை இந்த காலத்தில் ஏற்படுகின்றது அது நேரத்தில் அங்கு ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெறுவதாக ஐந்து நாலந்து வருடங்களாக காட்டிக் கொண்டாலும் இறுதியில் அந்த முயற்சி படுகுவது முடிகின்றது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் தானே ஒப்புதல் தெரிவித்துக் கொண்டு வந்திருந்த அந்த தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் மிக தாமதம் காட்டி வருகின்றது ஓஎம்பி என்ற ஆபீஸ் உருவாக்கப்பட்டதை ஒழிய அதனாலே ஒரு காணாமல் போன ஒருவரை கூட கண்டுபிடிப்பதற்கான நடைமுறை எதுவும் அங்கு நடக்கவில்லை இந்த நிலையில் தான் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ஓரளவு இயல்பு நிலைமையை உருவாக்குவதற்கு சில அங்கீகரித்து ஏற்பட்ட இராணுவ இறுக்கத்தை இருந்து ஓரளவு விடுவிப்பதற்கும் இந்த நாலஞ்சு வருடங்கள் உதவி இருந்தாலும் அந்த நிலைமாற்று நீதியை நிலைநாட்டுவதிலே ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் மிக குறைவு என்பது எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் தற்போதைய நிலை என்ன மீண்டும் ராஜபக்ச ஆட்சி வந்துள்ளது இந்த வர ஆரம்பத்தில் இருந்து இதன்போது விரைவாக மீண்டும் இராணுவ மயமாற்றல் நடைபெறுகின்றது அதிலும் இப்பொழுது கோவிட் வைரஸ் தடுப்பு பின்னணியில் வடகிழக்கு பகுதிகளிலே மீண்டும் சோதனை சாவடிகள் தொடக்கம் பலவிதமான இராணுவ மயமாக்கலும் அதிலும் குறிப்பாக முக்கியமான சேவைகளில் ஈடுபடுகின்ற எல்லாவற்றுக்குமே முன்னைய இராணுவ தளபதிகளே நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த இதன் மத்தியிலே இந்த மாற்றி நடந்த மனித உரிமைகள் ஆணைய கூட்டத்தின் போது ஸ்ரீலங்கா தனது அந்த முப்பது ஸ்லாஷ் ஒன் பொறுப்புகள் இருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கின்றது நீதிக்கான வழிகளையும் பொறிமுறைகளையும் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் துரிதப்படுத்த வேண்டியவர்கள் ஆகின்றோம் இதற்கு எங்களிடையே சில வழிமுறைகள் டூல்ஸ் இருக்கின்றன அதில் ஒன்றாகத்தான் உலகத்தை பொறுத்தவரையிலும் சரி ஜென்ரல் ஷவேந்திர சில்வாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா எடுத்த நடவடிக்கை ஒரு முக்கியமான அதற்கு நாங்கள் அமெரிக்க அரசுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம் இன்னும் நாங்கள் இந்த போரின் போது நடந்த நிகழ்வுகளை ஆவணப்படுத்துதலும் சாட்சியங்கள் தடயங்கள் மறைவதற்கு முன்பு அவற்றை ஈவன் புலம்பெயர் தேசங்களில் இருந்து கூட ஆவணப்படுத்துவதற்கும் சில 
வெளிநாட்டு மனித உரிமை அமைப்புகளின் உதவியுடன் முயற்சிகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அமைப்பு செய்வதற்கான சில வழிமுறைகள் தொடர்ந்து இருக்கின்றன இந்த அந்த யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ற வகையிலே போர்க்குற்றம் மாநிலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் புரிந்தவர்கள் எங்கு சென்றாலும் அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு உலக நாடுகளுக்கு இருக்கின்றது அதை பயன்படுத்த வைப்பது தமிழர்களுடைய முக்கியமான ஒரு கடமையாக இருக்கும் அதை எங்கெங்கு போர்க்குற்றவாளிகள் யாரும் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய முயற்சிகளுக்கு நாங்கள் புலம்பெயர் அமைப்புகள் முன்னின்று உதவி செய்ய வேண்டும் இதற்காகத்தான் குறிப்பாக ஐ டி ஜே பி இன்டர்நேஷனல் ட்ரூத் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ப்ராஜெக்ட் என்ற யாஸ்மின் சூகா தலைமையிலான பிரான்சிஸ் ஹாரிசனோடு இணைந்து இயங்குகின்ற அந்த அமைப்பு பல மூன்று டசனுக்கு மேற்பட்ட இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு எதிரான தகவல்களை ஆதாரம் கொள்ள திரட்டி இருக்கிறார்கள் இவர்களில் ஏராவது ஏதாவது நாடுகளுக்கு போகின்ற பொழுது அங்கெல்லாம் நீதி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் கவுண்டிங் த டெத் ப்ரொஜெக்ட் என்று சொல்லி ஹியூமன் ரைட்ஸ் டேரா அண்ட் அனாலிசிஸ் குரூப் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் இருந்து ஆரம்பித்துள்ள அந்த ப்ரொஜெக்டுக்கு இந்த போரிலே இழந்தவர்களின் உண்மையான பெயர் விவரங்களை கொடுத்து உதவுகின்ற அந்த முயற்சிக்கும் நாங்கள் நிச்சயமாக எங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுடைய விவரங்களை கொடுப்பதன் மூலம் இந்த போரிலே இந்த போரினால் அழிக்கப்பட்ட மக்களின் உண்மையான எண்ணிக்கையை ஓரளவுக்கு சரியாக உலகம் அனுமானிப்பதற்கு நாங்கள் ஒருதுணை கொடுக்க வேண்டும் மற்றும் சில நாடுகளின் இப்பொழுது ஸ்ரீலங்காவின் பொருளாதாரமும் வீழ்ச்சி அடைந்து வருகின்ற சூழ்நிலையில் அவர்கள் இந்த நிலை மாற்று நிதிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுக்கு எதிராக பொருளாதார தடைகளை கொண்டு வருவதற்கு புலம்பெயர் நாடுகளில் நாங்கள் உழைக்க வேண்டும் அதே போல ட்ராவல் பேன் என்றது பல காலமாக பேசப்பட்டது ஷவீந்தர் சிங்வை அடுத்து அது போன்ற நடவடிக்கைகளை மற்ற நாடுகளிலும் மற்ற மற்றும் இராணுவதிகளுக்கு எதிராக கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் இதைவிட இருபது இருபத்தொன்று மார்ச்சில் நடக்க போகின்ற ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் மீட்டிங்கின் போது இதற்கு அடுத்தது என்ன வேறு ஏதாவது மாற்று வழிகள் நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு இருப்பதா இருக்கின்றதா என்றதை ஆராய்ந்து உலகில் உள்ள அண்மைய உதாரணங்கள் போல அந்த ட்ரிபிள் ஐ எம் என்று போன்ற இன்டர்நேஷனல் இண்டிபெண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் மெக்கானிசம் சிரியாவிலையும் மியன்மார் குறித்து அண்மையிலே கொண்டு வரப்பட்டது போன்ற மாற்று பொறிமுறைகளையும் நாங்கள் பரிசீலித்து அவற்றுக்கான ஆதரவை திரட்டுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் சில கதவுகள் மூடலாம் ஆனால் பல கதவுகள் திரட்டும் மொழி வாய்க்கால் முடிவல்ல மொழி வாய்க்கால் நினைவு மட்டுமல்ல நமது கடமையை காட்டும் கண்ணாடியும் வெற்று பேச்சோடு நாங்கள் ஓய மாட்டோம் சேர்ந்து செயற்படுவோம் நீதி நிலைநாட்டும் வரை நாம் சேர்ந்து செயற்படுவோம் நன்றி நன்றி அண்ணன் விரைவாக அதே நேரத்தில் அப்பொழுது ஈழத்தில் என்ன நடந்தது இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் என்ன நடந்தது அதன் பிறகு அங்கு இருப்பவர்களும் உலக தமிழரும் என்ன மாதிரியா எந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டார்கள் இலங்கை அரசு எப்படியெல்லாம் ஏமாற்றியது நாம் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மிக குறைவான நேரத்தில் எடுத்துரைத்து விளக்கிய உங்களுக்கு மிக்க நன்றி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் தமிழ் எண்கள் மூச்சு முள்ளி வாய்க்கால் இனப்படுகொலை நினைவேந்தல் சிறப்பு நிகழ்ச்சி அடுத்ததாக சகோதரி திருமுகு பிரணவி ஜெயசுந்தரம் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் பிரணவி ஜெயசுந்தரம் இஸ் அண்ட் ஈழம் Tamil writer and classically trained Bharatanatyam dancer. Presently, she works as the operations officer at People for Equality and Relief in Langa, called Pearl, where she serves to engage larger audiences with their critical human rights work concerning the Tamil homeland. Her involvement in the Tamil liberation struggle began in 2018 
after helping organize the solidarity for Tamil families of the disappeared protests in Toronto. Since then, she has helped raise awareness and action on issues such as impunity, enforced disappearances, military occupation, land grabs, and security sector reform in Sri Lanka. Pranavi also volunteers as the community connector at the Healing Arts Diner Club Circle, sorry, an art-based programming initiative by Tamil Archive Project. She holds an Honours Bachelor of Science and minor in French Studies from York University and is an alumnus of the Emerging Arts Critic Program offered by the National Ballet of Canada. Her writing, Exploring Elam Tamil Strait, and survival can be found in the Jacopi, now Toronto, Huffington Post, and Tamil Guardian. Now I call her to speak about the Trinko 5 massacre, ongoing impunity in Sri Lanka, and the crucial need for international justice mechanism for Tamil victim survivors. And Banu Thank you for inviting Pearl to speak at this very important event. Um, I want to begin by describing a little bit more about Pearl and the work that we do. We are a research and advocacy organization based in uh, DC. Our mission is to help provide justice and self-determination for Tamil people living on the island of Sri Lanka. We spend significant time every year in the Tamil homeland in the northeast of Sri Lanka, pre-COVID, of course. Um, and one of the areas of our work is on accountability for past massacres and crimes. The murders of Manoharan Dagihar, Yogaraja Hemachandra, Dogitaraja Rohan, Tangature Sivananda, and Shanmugaraja Gajendran remains one of the countless massacres perpetrated by the state and other actors for which no justice has yet been delivered. Fourteen years ago, in 2006, the five Tamil students were sitting on the beach in Trincomalee, a heavily militarized town on the east coast of the island. They were all 20 years of age. As they sat on the popular beachfront, where a statue of Mahatma Gandhi sits amidst the backdrop of the ocean, a green auto rickshaw rode towards the group and a grenade landed near them and exploded. Witnesses described how the rickshaw disappeared in the military base at the fort. In the commotion that ensued, the Navy had closed off all exits from the beach. A military-style jeep with 10 to 15 uniformed men came closer. Those men later identified as being members of the Special Task Force and proceeded to assault the students. It was at this point that Rajihar called his father, Dr. Manoharan, telling him that they were surrounded by the security forces. Dr. Manoharan rushed towards the beachfront where he was halted by three Navy troops. The Gandhi statue, which normally illuminates the beachfront, was shut off, making it difficult to see beyond a certain distance. Parents of the other students, too, had attempted to reach the area. Sundagura Yogaraja, the father of Hemachandran, was also stopped by Sri Lankan troops at a nearby checkpoint. Some were beaten by the troops. As they were standing and arguing with soldiers, they heard screams for help, followed by gunshots. Dr. Manoharan recalls, I looked toward the Gandhi statue and saw with my own eyes flashes of gunfire just pointing down toward the ground. The firing was rapid bursts of fire, automatic fire. The students had been pushed onto the road. They had been forced to lie down and shot. In the days following the killing, the Sri Lankan government claimed that the boys were members of the LTTE and had died in a failed bomb attack. The killing sparked outrage amongst Tamils with a near continuous heart stall declared in Trincomeli. However, the widespread call for the killers to be brought to justice did little to spur the state into action. Instead, it brought in increased pressure from the military on witnesses and relatives of those killed as intimidation ramped up. After Dr. Manoharan gave evidence before a magistrate a week after his son's death, the family home was pelted with stones and he received death threats over the phone. Dr. Manoharan was the only family member of those boys who spoke up. Others were too scared for good reason. Subramaniam Sugidarajan, a correspondent of the Tamil language daily, Sudaroli, was gunned writing about the case. 
He had accompanied Dr. Manoharan to the mortuary and published photos showing the bodies with point-blank gunshot injuries, disproving government claims that they were killed by a grenade explosion. The Trinko 5 case has become one of the most emblematic cases of violence in Sri Lanka. It remains such a crucial case because it is a clear-cut case of the impunity state forces enjoy. In 2006, 12 Special Task Force police officers were arrested in connection with the killings, but they were soon released for lack of evidence. In July 2013, the men were rearrested but then released three months later because no proceedings had been opened against them. On July 3, 2019, a magistrate in Trincomelli acquitted all 13 members of the Special Task Force that were accused of the execution of the five boys on the grounds of a lack of evidence. It is to be noted that the Trinco 5 massacre was observed by an entire township. There is photographic evidence of the five boys' gunshot wounds, and the Sri Lankan Task Force's involvement in the massacre was confirmed by Basil Rajapaksa in a U.S. Embassy cable leak. The killers remain free to this day. It is important to understand the level at which impunity for atrocity crimes, specifically against the Tamil people, is a part of Sri Lanka's constitutional identity. To this day, Sri Lanka's constitution states that it is the role of the state to protect and foster the Buddha Sasana. In 1982, Amnesty International released a report on Sri Lanka that expressed grave concern over five civil civilians that were shot dead by the army on the night of June 3, 1981, and the absence of justice despite overwhelming witness testimony and medical evidence. This was 25 years before the Trinco 5 massacre and a year before the Black July pogroms, which killed at least 3,000 Tamils and prompted the first large exodus from the island. To this day, not a single known state perpetrator for war crimes, crimes against humanity, and human rights abuses has been held accountable. This calls to question the efficacy of human rights organizations and international and state bodies that have depended on the Sri Lankan state to deliver justice to Tamil victim survivors, when the Sri Lankan state has only ever acted to maintain Sinhala Buddhist hegemony. Following independence from colonial rule, the Tamil people resisted second-class status and pushed for more rights and autonomy for many years. It was increasingly violent reprisals to peaceful protests that caused the armed uprising by Tamils. The Sri Lankan military killed civilians with indiscriminate airstrikes through massacres and abductions, while the LPTE deployed suicide bombers with devastating effect. The armed conflict ended in May 2009 with the Muliwakal massacre, 11 years ago this year. The final phase saw the deaths of 70 to 140,000 Tamil civilians, primarily due to the Sri Lankan military's intentional shelling of safe zones and extrajudicial executions the maiming of thousands from that shelling, and at least hundreds of incidents of sexual violence. It was a genocide. In the 2012 Petrie Report, the UN examined its actions in Sri Lanka and acknowledged that such blatant violations of international human rights law and international humanitarian law resulted in part from its own grave systemic failure. In 2015, the election of a new, more moderate government and adoption of UN Resolution 30-1, which outlined 25 key commitments towards transitional justice in Sri Lanka, pacified the international community's expectation for progress on human rights issues. Tamil activists and civil society pushing for justice and accountability for wartime atrocities were hushed by international and state bodies that warned against reverting to an authoritarian government. Predictably, their foot dragging contributed to the 2019 election of Gotabaya Rajapaksa, a credibly accused war criminal who served as Sri Lanka's former defense secretary during the final phase of the armed conflict. Rajapaksa has effectively securitized and militarized Sri Lanka through high-level appointments of individuals previously accused of corruption or alleged to have, com- have committed war crimes. In fact, Shravendra Silva leads Sri Lanka's coronavirus response and is a credibly accused war criminal. This has not only diminished any chance of justice and accountability, but also effectively blocked any movement towards transitional justice after 2015. Last February, Sri Lanka unsurprisingly withdrew from UN Human Rights Council Resolution 30-1. On March 26th of this year, 
Rajapaksa pardoned staff sergeant Sunil Ratnayake, who was convicted in 2015 of participating in the December 2000 massacre of eight Tamil civilians, including a five-year-old child. That Nayakiv conviction, only after a 13-year-long trial, was an incredibly rare instance of Sri Lanka convicting its own forces, which was also rendered meaningless this year. Today, abductions and torture in custody remain rampant, and harassment and intimidation of Tamil activists have continued. The Tamil-dominated areas of the island are one of the most militarized regions in the world, with at least one district having as many as one soldier for every two civilians. The plight of the families of the disappeared remains unaddressed. It is excruciatingly apparent in 2020 where war criminals are being increasingly rewarded by the state that Sri Lanka is incapable of delivering justice to Tamil victim survivors. An international justice mechanism through universal jurisdiction or for the UN to refer Sri Lanka to the International Criminal Court remain the only means of ensuring justice and fair outcomes for the victim survivor community. Last February, Mrs. Manoharan, the mother of Raghihar, who was one of the students of the Trinko Five, died. Mrs. Manoharan never received the comfort of justice for her son's murder. The truth is, as time goes on, Tamil victim survivors are growing older and further away from the prospect of truth, justice, and potential healing. Monday, May 18th, marks 11 years since the peak of the Tamil genocide. As we mourn the victims and survivors of the violent bloodshed, we must also interrogate the conditions that enable the Trinkle massacre and the lasting impunity that continues to plague the island and inflict violence on Tamil victim survivors. We must also honor the spirit of Dr. Manoharan, who still awaits justice for his son. I would also like to note that on May 18th, Pearl is joining the call by Tamil Civil Society Forum to make and eat Mulivakal Kanji at 7 p.m. as a shared act of solidarity and remembrance of the Tamil victims and survivors of Sri Lanka's genocide. You can find more information on our Facebook, Instagram, or Twitter at Pearl underscore action. Thank you. Nandri Vanakam. Thank you, Pranavi. You gave a insight. You gave an insightful speech on Cinco Five massacre, ongoing impunity, and the crucial need for international justice mechanisms. Uh, that is great, greatly appreciated. I am very glad to see the next generation Yelam Tamils or following their parents and holding the torch to get the justice for Elam Tamils. Uh, you are one among them, and I greatly appreciate you and your team working through Pearl and other organizations. Thank you. Adutadaha, Nanbar, Thirumuthu, Ajay Kumar, Palani Velu, Avarilai, Arimoam Seidu, Pesa Ayakkirin. Nanbar, Thirumuthu, Ajay Avarilai, ஈரோட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவர் தற்போது கனெக்டிகட் மாநிலத்தில் வசித்து வரும் அவர் காக்னிச நிறுவனத்தில் இயக்குநராக தொழில்நுட்ப துறையில் பணிபுரிகிறார் மனித நேயத்திலும் சமத்துவத்திலும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுடையவர் இவரும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் பணியாற்றும் அவரின் தமிழ் நண்பர்கள் கார்த்திகே பிரபு மற்றும் பெட்சி ஜாய் ஆகியோரும் இணைந்து சென்ற ஆண்டு ஈழப்போரின் நினைவேந்தலாக உண்மை தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டு தொலையா கருநிழல் மற்றும் எஸ் எம் எஸ் ஃப்ரம் தி நோ ஃபயர் ஜோன் என்ற இரு குறும் படங்களை தயாரித்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பரில் அப்படங்களை அவர்கள் கனெக்டிகட்டில் வெளியிட்ட போது பார்க்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது நான்கு மற்றும் இரண்டரை நிமிடங்கள் கொண்ட குறும்படங்களாக இருந்தாலும் பார்ப்பவர்களின் மனதில் உணர்வு பூர்வமான தாக்கத்தை கோபத்தை ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிறப்பான படங்கள் நாம் அனைவரும் பார்த்து நம்மை ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய படங்கள் அந்த படத்தின் மூலத்தை பற்றியும் அவர்கள் படம் தயாரித்த விதத்தை பற்றியும் பகிர்ந்து கொள்ள நண்பர் திருமிகு அஜாய் அவர்களை அழைக்கிறேன் தகவல் பரிமாற வாய்ப்பு கொடுத்த தோழர் துரைக்கண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோ அவர்களுக்கு நன்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நேரத்தில் தலைப்பை ஒரு உரையாக வாசிக்காமல் ஒரு நானே கேள்வி கேட்டு பதிலாக சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் 
அஹ் இது வந்து கார்த்திக் மற்றும் பெட்சி அவர்களோட ஒருங்கிணைந்த குரலாக தான் இதை நான் பாதிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதல் கேள்வி இந்த இரு காணொலிகளையும் ஏன் எடுத்தீங்க அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வியா வைக்கிறேன் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தொடக்கத்திலிருந்தே முள்ளிவாய்க்காலின் பத்து வருட காலத்தை ஒரு மைல் கல்லை குறிக்கிற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒற்றை கருத்து இங்க மூணு பேர்த்துக்கிட்டையும் இருந்தது குறிப்பா கார்த்தி பெட்சி தொடர்ச்சியா கனெக்டிகட்ல நினைவேந்தல் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யறாங்க ஆனா இந்த வருடம் நினைவேந்தலோட செய்யாம போன வாரம் நினைவேந்தலோட செய்யாம வேற ஏதாவது ஒரு சிறிய முயற்சி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த முனைப்புல வந்ததுதான் இந்த முயற்சி பொதுவாகவே தமிழ் சமூகம் மக்கள் சங்கங்கள் பள்ளிகள் இந்த தலைப்பு மேல ஏதோ ஒரு ஓவாமை இருக்கு இறப்ப பத்தி பேசுறதோ இல்ல நட்டத்தை பத்தி பேசுறதுக்கோ நமக்கு நாமே ஒரு ஒவ்வாமை வளர்த்துக்கொண்டோம்னு நினைக்கிறேன் அதுல எனக்கும் முழு முதற் பங்கு இருக்கு அஹ் அத ஓரளவுக்கு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற சின்ன முயற்சி தான் இதுங்க ரெண்டாவது கேள்வி ஏன் இந்த காணொலி அப்படின்னு சோ இனப்படுகொலை பத்தி பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிற முடிவு முடிவு வந்த பிறகு நாம எல்லாம் விக்கிபீடியா போய் பாக்குறோம் இல்ல இன்டர்நெட் சைட்ஸ் போய் பாக்குறோம் பார்த்தப்ப ஏதோ இந்த நடந்து முடிந்த அந்த அவலத்தை போற ஏதோ ரெண்டு பக்கம் சேர்ந்து சண்டை போட்டாங்க அப்படிங்கிற அளவுல தான் மேலோட்டமா தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆங்கில ஊடக ஊடகங்களும் சரி தமிழ் ஊடகங்களும் சரி பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றது நிறைய பேர் இதுக்கு ரொம்ப முயற்சி செய்யறாங்க பல தன்னார்வ குழுக்கள் வேலை செய்யறாங்க ஆனா பொதுமக்கள் படிக்கிற இது வந்து ரொம்ப இறந்தவங்க அனாதையா இருந்துட்டாங்க உயிரோடு இருக்கிறவங்க ஆதரவற்று உள்ளனர் ஆனா இந்த நிலைமைய உடனே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எனக்கு படுல நான் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பர்சனா பாக்குறப்ப படுல சரி போர்ல நடக்கிற அத்துமீறல்கள் பத்தியும் போருக்கு பிந்திய சூழ்நிலையில் பல லட்சம் இளம் குடும்ப தலைவர்களையும் தலைவிகளையும் இழந்து ஃபிராக்சர்டு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸா இருக்கிற அந்த சமூகத்தை பத்தியும் பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒரு சின்ன குறிக்கோள் காணொலியே அதற்கு சிறந்த ஊடகம் அப்படின்னு முயற்சி ஆரம்பிச்சோம் காரணம் வாட்ஸ்அப் யூடியூப் பேஸ்புக் இது எல்லாத்துலயும் நீங்க டெக்ஸ்டோல் எல்லாம் அனுப்புறதுக்கு பதில ஒரு ரெண்டு டு நாலு நிமிடம் அனுப்புறது பரவாயில்லையா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சோங்க அதுக்கு லாஜிக்கலா வர அடுத்த கேள்வி உங்க யாருக்காவது இதுக்கு முன்னாடி பிலிம் மேக்கிங்ல ப்ரொடக்ஷன்ல ஏதாவது ஆர்வம் இருந்திருக்கா அப்படின்னா இல்லைங்க மூணு பேருக்குமே காணொலி எடுக்கும் முயற்சியோ இல்ல அதை சார்ந்த அனுபவமோ பெருசா இல்லைங்க அப்கோர்ஸ் கார்த்தி அண்ட் பெட்சி அவங்க ரெண்டு பேரும் கலைத்துறையில ஐ மீன் பறை அல்லது ஓவியம் இதுல எல்லாம் நல்ல முன் அனுபவமும் மேடை பயிற்சியும் பெற்றவங்க ஆனா காணொலிங்கிறது எங்களுக்கு இது புது இது ஆனா மைக்ரோ பிலிம் அவர்களது குறும் படம் அப்படின்னு நினைச்ச பிறகு காணொலிக்கு தேவையான அஹ் தரவுகளை தேட ஆரம்பிச்சவங்க அதுல வந்து குறிப்பா பெண்களுக்கு சிறுமியருக்கு எதிராக இராணுவ படையினர் செய்யும் பாலியல் வன்முறையை அதை ஆவணப்படுத்தி நிறைய ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸ் அசைலம் ரிசர்ச் குரூப் மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் குரூப் பேர்ல் டாக்டர் நிமி கவர்னாத்தன் எழுதின ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து படித்தோங்க அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் போரில் போது நடந்த யூனோ இதை வந்து படிக்கிறதுக்கு சார்ஸ் பெட்ரியோட ரிப்போர்ட் அது கார்த்திக் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணாருங்க அதுல இருந்து நிறைய டாக்குமெண்ட் பண்ணோங்க இத எல்லாத்துலேயும் தரவுகளாக வச்சுக்கிட்டு ஸ்கிரீன் பிளே செஞ்சோம் அதை ஒரு கூகுள் டிரைவ்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி போட்டு நமக்கு தோணுன அளவுக்கு ஒரு நான் கிரியேட்டர் ஒரு பிலிம் எப்படி எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே மாதிரி பண்ணுவாங்க அடுத்த கேள்வி இது செய்யறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சா அப்படின்னு பார்த்தா வாரம் ஒரு ஒரு தடவை சந்திச்சவங்க ரெண்டு டு மூணு நேரம் பேசணும் ஆக்க வளம் குறைச்சல் தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மி பேச்சு அதிகமா இருந்தது ஆனா ஸ்கிரீன் பிளே ஓரளவுக்கு இது பண்ண பிறகு இயக்குநரை தேட ஆரம்பிச்சோம் அங்கதான் கொஞ்சம் எங்களுக்கு டிலே ஆச்சு இயக்குனர் நல்லா அமைஞ்ச பிறகு இந்த இயக்குனர் வந்து வளர்ந்து வரும் இயக்குனர் கார்த்திக் அப்படிங்கிற ஒரு பேருங்க இயக்குனர் கார்த்திக் அவர் வந்து இயக்குனர் பிரம்மா மற்றும் தயாரிப்பாளர் கிறிஸ்டி இவங்களோட மேற்பார்வையில இத இந்த இதை எங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தாருங்க இத வந்து நாங்க கொடுத்திருந்த ஸ்கிரீன் பிளேவ அவர் வந்து ரொம்ப மிருகேற்றி வசனங்களை கூட்டி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தாருங்க இந்தியாவில இருந்துகிட்டு நாங்க எல்லாம் யூஎஸ்ஏ தான் இருந்தோம் ஒரு தடவை கூட இந்தியாவுக்காக இதுக்காக இந்தியா போய் மேற்பார்வை இடலைங்க சோ அடுத்த கேள்வி உங்களோட எதிர்கால திட்டம் என்ன அல்லது இது இது தொடர்ச்சியா பண்ணுவீங்களான்னு சோ வி ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் த ப்ரிவிலேஜஸ் அண்ட் வயலன்சஸ் ஆஃப் அப்ரஸ்ட் நேஷன் அப்படின்னு லென்னின் தீர்க்கமா சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி போர்லும் சரி போருக்கு பின்னரும் சரி 
போருக்கு பின்னர் நடக்கிற தினந்தோறும் பாதிக்கப்படும் தமிழரின் வாழ்வியலை ஆவணப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஆசை ஆனா தரவுகளின் அடிப்படையில நாம இதுவரைக்கும் படிச்சதை வச்சு சின்ன சின்ன கதைக்களங்களை எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மூணு அல்லது நாலு கதைக்களங்களை எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஆனா இத படமா ஆக்கணும் இது இந்த தேதிக்குள்ளார கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய திட்டம்னு எதுவும் இல்லைங்க ஆசை இருக்கு திட்டம் இல்லை ஆனா அதே சமயத்துல வேற யாராவது முன் வந்தீங்கன்னா எனக்கு இத ஸ்கிரீன் பிளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நாங்க மூணு பேரும் எங்களோட முழு முதல் உதவிய கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கோங்க இந்த இந்த சென்ஸ் எப்படி ஸ்கிரீன் பிளே பண்றது இல்ல யார்கிட்ட கொடுத்தா இதை படமா எடுத்து கொடுப்பாங்க அல்லது எவ்வாறு இத ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யாருக்காவது உதவி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பா தவறாம அணுகுங்க எங்களுக்கு இருக்கிற தரவுகளையும் நாங்க ஏற்கனவே எழுதி வச்சிருக்கிற ஸ்கிரீன் பிளேவையும் கொடுக்குறோம் எங்க எங்களோட முழு முயற்சியுமே வந்து ஐ மீன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஓபன் சோர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவா தான் வச்சிருக்கோங்க ஓகே கடைசி கேள்வி கடைசி இது வந்து ஒய் இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட் கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபீலம் முன்னாடி பேசின முனைவரையாவும் பேசினாங்க பிரணவியும் பேசினா அப்ப ரெண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சு எழுபத்தஞ்சு வருஷம் அன்னைக்கு இன்னைக்கும் ஹாலோகாஸ்ட் பத்தியும் அதுல இறந்து போனவங்களை தேடுற அளவுக்கு அந்த இடம் முனைப்பா இருக்கு இன்னைக்கும் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல யாராவது ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த இறந்தவங்களோட பேரு புகைப்படத்தை இணையத்துல அப்லோட் பண்ணி அவங்கள பத்தி இறந்து போனவங்க வீணா இறக்கல அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த இனம் முனைப்பா இருக்கிறப்ப நமக்கு அந்த அளவுக்கு நல்ல நிறைய முயற்சிகள் போயிட்டு இருக்கு ஆனா கூடவே இந்த மாதிரி ஊடகத்திலையும் காணொலிகளும் முக்கியம் அப்படிங்கிறது எங்களோட எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ அதனாலதான் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க குறிப்பா போரில் பாதிக்கப்பட்டு போருக்கு பின்னர் தினம்தோறும் அவலப்பட்டு கொண்டும் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பல லட்சக்கணக்கான சிங்கிள் பேரண்ட் ஃபேமிலிஸ் அவங்களுக்கு அமெரிக்கால இருந்துட்டு நம்மளால செய்த கடமை இது அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோங்க வாய்ப்பு கொடுத்த துரைக்கண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி நன்றி ராஜா ரொம்ப அருமையா சிறப்பா விளக்குனீங்க தொழில்நுட்பத்துல வேலை பாக்குறீங்க ஆனா ஒரு சினிமா எடுக்கிறதுக்கோ அது சார்ந்த எந்த ஒரு அனுபவமும் இல்லாத பட்சத்தில் உங்கள் மனதில் தோன்றிய எண்ணம் அதுவே உந்துதலாக மாறி உங்க மூணு பேரையும் ஒன்னா பல மணி நேரங்கள் செலவழிச்சு பேசி இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை நிறைய பேர் குறும்படம் எடுப்பாங்க ஆனா எடுக்கிறப்ப அவங்க தெரிந்த செய்தியை வைத்து கேட்டதை வைத்து அவர்களா ஒரு கதையை புனைவு கதையை உருவாக்கி பண்ணுவாங்க ஆனா நீங்க அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு அறிக்கையை எடுத்து உலக சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிக்கையை எடுத்து அன்றை வந்து படத்தினுடைய தருவா வைத்து அது மூலமா பண்ணது மிக மிக சிறப்பான ஒரு முயற்சி அது ஒரு நான்கு நிமிடம் ரெண்டு நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் பண்றப்ப அது ரொம்ப கடினமான முயற்சி அதையும் சிறப்பா பண்ணி இதை ஆவணப்படுத்திய உங்களுக்கும் உங்களுடைய குழுவினர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் இந்த பணி தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டும் பலருடைய உதவிகளோடு பலரும் உங்களோடு சேர்ந்து பண்ண வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கிறேன் கார்த்திகை பிரபு பெட்சி ஜாய் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் தற்போதாக நாம் கேள்வி பதில் நேரத்திற்கு வந்துவிட்டோம் தற்போது இதுவரை நம்ம வந்து பிரசன்டேஷன் மோட் அப்படிங்கிறதுல இருந்தோம் இதுல இருந்து கேள்வி பதில் வழிமுறை அதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனுக்கு போறோம் கேள்வி கேட்க விருப்பம் உள்ளவங்க ஸ்டார் ஆற அழுத்துங்க நீங்க கேள்வி கேட்பதற்கான வரிசையில வந்து சேர்க்கப்படுவீங்க உங்கள் முறை வரும் பொழுது அதற்கான அறிவிப்பு உங்களுக்கு மட்டும் வரும் அப்ப நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் மற்ற எல்லாருமே மீட்ல இருப்பீங்க மற்றவங்க பேச முடியாது கேள்வி கேட்கிறப்ப நீங்க உங்களுடைய பெயரையும் ஊரையும் அறிமுகப்படுத்தி விட்டு கேள்வியை சுருக்கமாக கேளுங்கள் யாருக்கு உங்கள் கேள்வி என்பதையும் தெரிவிக்கவும் கேள்வி உங்களுக்கா இல்லாவிட்டாலும் பேச்சாளர்களையும் பிற பேச்சாளர்களையும் பதில் கூற விரும்பினால் கூறலாம் தற்போது ஸ்டார் சிக்ஸ் ஸ்டார் ஆரை அழுத்தி உங்கள் முறை வரும் வரை காத்திருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் நன்றி அண்ணன் முனைவர் எலியாஸ் ஜெயராஜ் அவர்களுக்கு தற்போது அமெரிக்கால யூஎஸ் டேங்க் என்ன மாதிரியான நிகழ்வுகளை வந்து முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அத கொஞ்சம் விளக்கமா நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா நானும் பங்கிட்டு இருக்கேன் முன்னாடி செனட் காங்கிரஸ்ல போய் அந்த லாபிங் எஃபர்ட் நிறைய பண்றது உண்டு அது சார்ந்து இப்ப என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன மாதிரியான உதவிகள் வந்து இங்க இருக்க தமிழர்களுடைய நீதிக்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்பான 
அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் அழுத்தங்கள் தொடர்ந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது இதற்கு ஒரு காரணமாக இருப்பது இங்கு நாங்கள் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கின்ற அழுத்தங்கள் அந்த அழுத்தங்களை கொடுப்பதற்கு ஆன அடிப்படையான வழி வந்து எங்களது ஒவ்வொரு ஒரு பிரதேசங்களிலும் இருக்கின்ற எங்களது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் காங்கிரஸ் மென் செனட்டர்ஸ் அவர்களுக்கு இதாக நாங்கள் கொடுக்கின்ற அழுத்தம் அது இன்னொரு படிகிதானது அமெரிக்க தமிழர் தமிழ் செயலரை குழுமத்தை பொறுத்த வரையிலே மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு தடவையாவது நாங்கள் வாஷிங்டன் போய் அங்கு எங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸோடு நேரமுறைக்கு தரும்படி கேட்டு அவர்களிடம் நாங்கள் இந்த விடயங்களில் அட்வொகசி செய்து வருகின்றோம் அதிலே அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற எல்லோரும் தங்கள் தங்கள் காங்கிரஸ் மேனை தொடர்பதன் மூலம் அதிலே பங்கேற்க முடியும் நாங்கள் கொடுக்கின்ற இந்த அழுத்தங்களாலே அவர்களுக்கு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் அழுத்தத்தை திரும்ப கொடுக்கின்றது அதை விட ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்டோடு எங்களுக்கு நாங்கள் வளர்த்தி அந்த எட்டு ஒன்பது பத்து வருடங்களாக வளர்த்திருக்கின்ற உறவுக்குள்ளாகவும் நாங்கள் நேரடியாக சில செய்திகளை எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடமாக இருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த முறை அமெரிக்காவில் இருந்து அமெரிக்க அம்பாசிடர் கொழும்புல இருக்கின்ற அமெரிக்க அம்பாசிடர் செப்பலிட்ஸ் இங்கே அம்மையில வந்திருந்த போது கூட எங்களை வந்து சந்திக்கும்படி அழைத்திருந்தார் அதுக்காக நாங்கள் சென்று வருகின்றோம் மற்றும் இப்பொழுது தேர்தல் காலம் வர இருக்கின்றபடியாலே மீண்டும் நாங்கள் சில சில முக்கியமான இடங்களில் இருந்து பார்ட்டியை பற்றி பாராமல் அவர்கள் டெமோக்ராட்ஸ் ஆக இருந்தாங்க பரவாயில்லை எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளத்தக்கதாக நாங்கள் கணித்து வைத்திருக்கின்ற சிலருடைய ஃபண்ட் ரைசர்ஸுக்கு நாங்கள் அந்தந்த இடத்து மக்களோடும் சேர்ந்தும் தமிழ்நாக்கராகவும் கூட சில ஃபண்ட் ரைசர்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அவற்றுக்கான ஆதரவை தருவதன் மூலமும் நாங்கள் அவர்களை அணுகுவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் முகமளவில் தெரிய வந் வரும் பொழுது நாங்கள் வாஷிங்டனில் போகும் பொழுதும் அவர்கள் எத்தனையோ கிழமங்கள் மத்தியிலே இப்படி ஒரு குரூப் வருகிறது என்றொன்று தங்களுக்கு தெரிந்தவர் என்றபடியாக அவர் நேரம் ஒதுக்கி தருவதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் இதே விட நாங்கள் யூஎஸ் டேக் எங்களது ஒரு தொடர்புடைய புலம்பெயர் அமைப்புகள் சிடிசி பிரிட்டிஷ் தமிழ் ஃபோரம் ஆஸ்திரேலியன் தமிழ் காங்கிரஸ் அப்படியானவற்றுடன் சேர்ந்து தொடர்ந்து நாங்கள் யூஎன் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம் ஒவ்வொரு கூட்டத்தொடரின் பொழுதும் நாங்கள் இங்கிருந்து வாலண்டியர்ஸை அனுப்புகின்றோம் அதற்கு எல்லாம் கணிசமான அளவு பொருட்செலவும் ஏற்படுகின்றது அதையும் இங்கு இருக்கின்ற சில மங்களது உறுப்பினர்களும் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நடவடிக்கைகளுக்கும் ஆதரவு தருவது சிறப்பாக இருக்கும் என்று கருதுகின்றேன் இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு அறிவிப்பையும் சொல்வதானால் இந்த நாங்கள் சேர்ந்து இயங்குகின்ற இந்த பல அமைப்புகள் ஆறு உலக அளாவிய அமைப்புகள் சேர்ந்து ஒரு உலகளாவிய அளவிலே நாளைக்கு ஒரு ஜூம் மீட்டிங் முள்ளி வாய்க்கால் அஞ்சலியை நாளை டுவெல் மூன்று டூ பி எம் நடத்த இருக்கிறார்கள் அதற்கான அறிவிப்புகள் வழியாகி இருக்கின்றன அதற்கு இந்த நேர்கள் அனைவரையும் கலந்து கொள்ள முடிந்தால் வருமாறு என்று அழைக்கின்றேன் அதன் போது பல உலக நாடுகளில் இருந்தும் பேச்சாளர்கள் வருவார்கள் இங்கே நாங்கள் அமெரிக்காவில் இருந்து ஓக்ரைம்ஸ் ஆபீஸுக்கு அம்பாசிடர் அட் லார்ஜாக ஒபாமா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருந்த அம்பாசிடர் ஸ்டீவன் ரப்புடன் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கின்றோம் அதை நீங்கள் கேட்கக்கூடமாக இருக்கும் அதை விட முன்னை மனித மனித உரிமைகள் சபையின் தலைவராக இருந்து செயற்பட்ட நவநீதம் பிள்ளை அம்மையார் கூட சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து ஒரு செய்தியை நாளைக்கு அதில் வழங்க இருக்கின்றார் அப்படியானது அதை கேட்கும் வந்து கேட்குமாறும் அழைக்கின்றேன் அதுபோல இந்த முடிவாய்க்கல் வாரத்தில் நிரம்ப நிகழ்ச்சி நடக்கின்ற இன்று இரவு உலக தமிழ் அமைப்பு எட்டு மணிக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கின்றது நாளை இரவு எட்டு மணிக்கும் நோர்த் கலியன் சோப்பி சென்ற அமைப்பு கூடாக இல்லத்தில் இருந்து பல பல நேரடியாக அழைத்து ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துகின்றார்கள் அவற்றுக்கும் உங்களை அழைக்கின்றேன் 
நன்றி நன்றி அண்ணன் நாளை கேட்கணும் வச்சேன் நீங்க நாளைக்கு நடக்கிற நிகழ்வு பத்தியும் சொன்னீங்க அது நாளை பதினெட்டாம் மே பதினெட்டு திங்கட்கிழமை பனிரெண்டு மணிக்கு இல்லையா பனிரெண்டு மணிக்கு அதுலேயும் இப்போ உலகளாவிய ரீதியிலே நாங்கள் நீங்கள் ஆரம்ப உரையிலே சொல்லியிருக்கள் மனதுக்கு ஏற்ற குற்றங்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் இன்னும் இனப்படுகொலை என்ற பதம் உலகளாவிய ரீதியிலே அரசுகளாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்று சொல்லி ஆனால் தமிழர்களாகிய நாங்கள் அதை இனப்படுகொலையாகவே உணர்கின்றோம் அந்த இனப்படுகொலையின் ஞாபகார்த்தமாகவும் மே பதினெட்டு பதினெட்டாவது மணிக்கு யாதம் பதினெட்டாவது நிமிடம் எந்தெந்த நாடுகளில் இருக்கின்றோமோ அங்கெல்லாம் விளக்கு ஏற்றும்படி கூட்டாக இந்த இந்த வருடத்திலிருந்து ஆரம்பி ஆரம்பிக்கின்றார்கள் எங்களது கூட்டத்தின் பொழுதும் அங்கு லண்டன் டைமில் சிக்ஸ் எயிட்டீன் பி எம் வருகிறபடியாலே எங்களுடைய டைம் ஒன் ஃபிஃப்டீன் போல நாங்கள் ஆரம்பித்து நான் இங்கிருந்தும் விளக்குகள் ஏற்றுவோம் அதற்கும் அதை நீங்கள் நீங்கள் இருக்கும் இடங்களிலிருந்து அவற்றில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அழைக்கின்றேன் என் பேர் ஜே புகழ் சான் பிரான்சிஸ்கோ வளைகுடா பகுதியில் இருந்து கேட்கிறேன் அந்த இலங்கையில் இருக்கிற அகதிகள் முகாமில் இருக்க தமிழர்களோட அவர்களோட இப்போதே நிலை என்ன அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவிகள் செய்யப்படுகிறது அவங்கள் மூலம் நன்றி இலங்கையில் அகதிகள் முகாம்களில் என்று இன்னும் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்துக்கு குறைவானது ஆனால் அப் அந்த நிலைமை இன்னும் தொடர்கின்றது அவர்களுடைய காணிகள் இன்னும் முற்றாக விடுவிக்கப்படாத சூழலில் இன்னும் இருக்கிறார்கள் அதைவிட விடுவிக்கப்பட்டு மீண்டு நிலங்களுக்கு மீண்டவர்கள் கூட போதிய வருமானம் இன்றி தொழில் வாய்ப்புகள் அற்று குடும்ப தலைவர்கள் இல்லாத குடும்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சிரமங்களை அனுபவிக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு பல விதமான புலம்பெயர் சார் தொண்டு நிறுவனங்கள் உதவி வருகின்றன குறிப்பாக அண்மையில் நடந்த இந்த கோவிட்டோடு சேர்ந்து ஊரடங்கு உத்தரவுகள் தொடர்ச்சியாக நடைமுறைப்பட்ட காலத்திலே அவர்கள் வருமானம் இல்லாமல் சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாமல் இருந்த பதற்காக நிரம்ப அமைப்புகள் புலம்பெய நாடுகளில் இருந்து உதவி செய்தன யுஎஸ் டேக் எங்களுடைய அமைப்பு உட்பட நாங்கள் மலையகத்திற்கும் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிழக்கு மாநிலத்தை சேர்ந்த மக்கள் அன்றாடம் தொழில் செய்து வந்தவர்கள் உதவி இல்லாத இருந்தவர்களுக்கு உதவி அனுப்பியிருக்கின்றோம் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய கணிப்பிலே ஒரு அமெரிக்கன் டாலர்ஸின் படி ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸுக்கு மேற்பட்ட உதவி பல பல அமைப்புகள் கூடாக போயிருக்கின்றது அதில் ஒரு ஐந்து வீதம் பத்து வீதம் அளவுதான் எமது சொந்த அமைப்பு இருந்து போயிருக்கும் இருந்தாலும் அதுபோல தமிழில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஈழத்தமிழ் அகதிகள் இருக்கின்ற முகாம்களிலும் இதே போன்ற பிரச்சனை அண்மையில் ஏற்பட்ட பொழுது அங்கு இருக்கின்ற பல தொண்டு நிறுவனங்களும் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற சில புலம்பெயர் அமைப்புகளும் அவர்களுக்கு உதவி இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து உதவி செய்து வருகின்றார்கள் இவை ஒரு தற்காலிக நடவடிக்கைகள் இதை விட நீண்ட கால நோக்கோடு அவர்களுக்கு ஒரு தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற முயற்சிகள் புறம்பாக வேறு சில அமைப்புகளால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த புதிய அரசாங்கம் வந்த பிறகு ஏற்பட்ட விருக்கமான சூழ்நிலையில் அவற்றில் சில தொய்வு ஏற்பட இருந்தாலும் இந்த அமைப்புகள் இந்த கிடைத்த இடைவெளியை தக்க வைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து அந்த தாயகத்துக்கும் புறத்துக்கும் இடையிலான உறவை பதப்படுத்திக் கொண்டு அவற்றை முன்னெடுப்பதில் மிகவும் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் ஒன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோவன்ிகோ
which has three primary targets. Um, so our, our first target is um, strengthening the struggle. So um, our work around justice and accountability, around our advocacy across the world. Pearl has um, advocacy coordinators um, conducting meetings with various governments in the U.S., Canada, the U.K., and Switzerland, um, and that's a large part of our work. Um, our other target is uh, countering the opposition. So oftentimes, activism specifically on the island is centered in the Colombo kind of realm, and the, the critical discourse around Tamil narratives is, is not very strong. So what Pearl does is whenever there's news, emergency news that comes out of Sri Lanka and gets international attention, like for example, the Easter Sunday bombings last year, and even the election of Gotabaya Rajapaksa, Pearl takes a very advanced approach with releasing statements and going on international media to bring, up, bring forward the Tamil struggle, um, which I feel we're very strong with, at. Um, and then our last target is to um, build capacity. So right now, Pearl is conducting a study group that has over, um, I think, 400 registered um, participants. And we are providing historical context to the Tamil struggle, starting with colonization, um, to the armed conflict, to the present day resistance that's happening right now with, um, with the movements, with the families of the disappeared and the protests in Kepapalava with the land grabs. Um, so I can't really speak for where it's best to contribute um, you know, your money or where, what organizations are best to donate to. Um, but I can speak on Pearl's uh, mission, which is centered around countering the opposition, building capacity, and strengthening the struggle. Okay. Would you agree there is no coordinated effort on our part? The Sinhalese are determined to uh, wipe us out, and that is going to get worse and worse, and we do not have a coordinated effort. Would you agree to that, and how can we address that? I, I don't think I would agree with not having a coordinated effort. There's really incredible work that's happening across the world in Tamil diaspora organizations and really kind of beautiful resistance that's happening in them. When it comes to having a coordinated approach, in my experience, when we have advocacy meetings, so I'm based in Toronto, Canada, we do coordinate with the other diaspora organizations like you know, the Canadian Tamil Congress or the um, NCCT um, and the various other organizations in order to have a, um, a synchronized, coordinated approach when we do these meetings. So there is that relationship. There is that, um, there is that awareness. Um, I do understand where you're coming from in the sense that sometimes organizations tend to have their own mandates and their own um, objectives. Um, but I think that's really important to have a diversity of voices. Thank you very much. Thank you. Uh, any more questions, uh, Arumuga? Okay. Uh, in the meantime, let me ask one more question. This question is to uh, Pranavi. Um, Pranavi, as I said, right, before, I'm very happy I'm seeing the younger generation um, stepping up. On that front, I would like to understand how we are attracting um, your age group or younger people to work on this cause. Uh, one thing what I'm thinking is, is there any kind of um, lobbying effort or um, going on within the colleges and universities uh, because they have some, some of the college universities, they may have a human rights uh, gloves um, to bring this um, genocide issue in those colleges to talk about it and bring our Tamil kids and also um, um, kids locally here from U.S., Canada, and other uh, countries. Is there any such effort going on? Probably that is something I think uh, may help to bring in a lot more people, not only Tamils, even other people. Those are my two questions. Thank you. For sure. Um, so 
Yeah, there is a lot of effort that's happening around university campuses. I can speak to Ontario, where I live, um, but I'm sure that there are similar efforts happening in U.S. Um, and other countries. Um, so within the Canadian structure, there's these organizations called Thummel Student Alliances, um, and those typically attract a lot of young Thummel students who do really strong advocacy and commemoration events um, for their, whether it's Mavi or the um, or commemorating May 18th, and they even facilitate um, panel discussions that I've participated on um, uh, during this time. Um, so there is that, there's that hunger, there's that thirst within the younger Thumbel generation. And I think the biggest example of that would be Pearl Study Group, which we launched in April of this year because of the coronavirus and not having the ability to do in-person reading groups, which we've been doing for the past two years. We started this online study group and had and asked people, just advertised exclusively on our social media if people wanted to sign up. And we were very overwhelmed with having over 400 people who wanted to learn more about the Thummel struggle and wanted to learn more about their history and find ways of in which they can, they can take action. The younger generation is, in my experience, is very much invested in the pursuit of justice and accountability and honoring the, the pain and the suffering of Thummel victim survivors. I hope that answers your question. Uh, welcome. I am Muthuvel Chalaya. I am a teacher of the Tamil Nadu. I as a mother, Tamil Rilke, Pretzen and Varasametala, Pretzen Erker Sametala, either Kural Kudukartake, Alavundi, either Kana Tiru and the Tamalaga Talada, Irke, Pritan and Akana, and a Baki Alam Yerchi Lavandu, Karan the Pata and the Galavandu, Panitir Karan, in no Patu Padan Jandu, the Tampo to Drikala, Anna the Kundu, either Kumatrum Mela Teva. Ahono Pina, the Tamalakatala Yriku, Abdina and Akara, other two, I mean, Matadangali, Chipanala, Panama, a lot of Filipani, Trigano, used to pack under the British Tamil Plan Panda, but Tana, the Umiana Matu and Tamala, the Kalamboniana, and the Tamil Jasti, Irkranga, so other two in Yaro and Alamba, the Chalam Puripa, Elas, Elias, and Anga, Miss Chess and Ramiaro and Bazala. Ninety. வணக்கம் டாக்டர் முதுச்சிலையா இது தமிழர்களுடைய நீதிக்கான போராட்டத்திலையும் பொறுத்தவரையிலே தமிழகத்து தமிழரின் பங்களிப்பு மிக மிக பெரியது அதன் தொடர்ந்து தேவை இருக்கின்றது என்பதிலே இரண்டு கருத்துக்கு இடமில்லை ஆனால் தமிழகத்திலே இருக்கிற அண்மை காலத்து நிலைமைகள் கூட ஓரளவு நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது தமிழ பகுதிகளிலே எழுபதுகளில் இருந்தது போன்ற ஒரு நிலைமை இருப்பது இருப்பது போல படுகின்றது அதாவது தமிழகத்தில் இருக்கின்ற தமிழர்கள் கூட அவர்கள் சில சில அதற்கும் அவர்களுக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்ற நிலைமைகளிலே அவற்றிற்காக போராட வேண்டிய கூர்மை ஏற்படுகின்ற நிலைமை இருக்கின்றது இந்த பின்னணியிலையும் கூட தமிழகத்திலே காலப்போக்கிலே தொடர்ந்து ஒரு எழுச்சி அமைகின்ற பொழுது அது தமிழக போராட்டத்துக்கு தொடர்ந்து உதவி செய்யும் ஆனால் சில சில காலப்பெருவங்களில் குறிப்பாக தமிழக தேசிய தலைவரின் மகன் பாலச்சந்திரன் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டவருடைய ஆவணங்கள் வெளிவந்த பொழுது அங்கு பெரிய மிகப்பெரிய மாணவர் புரட்சி தமிழ்நாட்டிலே கிளம்பியது அது போன்றும் குறிப்பாக அங்கேயே இருக்கின்ற சில முரண்பாடுகளுக்கு எதிராக எழுப்பப்படுகின்ற குரல்கள் தொடர்ந்து விதத்தை தமிழ் தமிழர்களுக்கு நீதி பெறுவதற்கு 
வழிகோலும் என்பதில் எந்த ஐயப்பாடும் இல்லை ஆனால் அதன் ஊடாக மாத்திரம்தான் இந்த விடுதலை இருத்தமல்ல பெற்றிடம் நிறுக்கப்படும் என்றதிலே எனக்கு நான் அப்படி சொல்லவில்லை இளைய நான் வந்து வேற இடத்துலையும் பண்ணலாம் மற்ற முக்கியமான தோற்றம் அங்க இருக்க வேண்டும் என்று இப்ப சமீப காலத்துல அங்க நடக்கிற மாற்றங்களை நீங்க வந்து பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் அறிகுறிகள் உங்களுக்கு தென்படுறதா தோன்றுதா உங்களுக்கு தமிழகத்தில் இருக்கின்ற மக்களை அதற்கு ரியாக்ட் பண்ணுகின்ற நிலைமை நிச்சயமாக வந்துவிட்டது அதன் அடிப்படையிலே தமிழகத்திலே வருகின்ற தம் தமிழர்களை பற்றிய அவர்களது வெளிப்புணர்ச்சி ஊடாக ஒட்டுமொத்த உலக தமிழினத்தின் எழுச்சியையும் எடுத்து செல்கின்ற போக்கு வளரும் என்று நான் நம்புகின்றேன் அதுதான் எதிர்பார்ப்பும் கூட இதே நேரத்தில் நீங்கள் தமிழகத்தை சொன்னீர்கள் அதோட உலகளாவிய நடைமுறைகளிலே இந்தியாவின் பங்கு பற்றி பலர் பலரும் சொல்ல சொல்லிக் கொள்வார்கள் எல்லா தமிழர் பிரச்சனையிலே அது அந்த பங்குக்கான வாய்ப்பு இன்னும் அருகிவிடவில்லை உலக நடைமுறைகள் மாற்றம் செய்கின்ற பொழுதும் அமெரிக்க சீன உறவுகள் இன்றும் பிராந்தியத்தில் நடக்கின்ற விதிசர்களிலே இந்தியாவின் நலன்களை பொறுத்த விடயங்கள் போன்றவற்றை மனம் கொண்டு அவற்றிற்கு ஏற்ற மாதிரி தமிழர்களின் தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்களும் சரி தமிழகத்தில் இருப்பவர்களும் சரி அந்த நிலைமைகளை அவ்வப்போது சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதும் எங்களது எதிர்பார்ப்பாகும் நன்றி 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 அண்ணன் இறுதியாக வந்து நம்ம நன்றி வரைக்கும் போகலாம் போவதற்கு முன்பாக ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் தொடக்கத்தில் கூறியபடி நம் மனதில் அந்த உணர்வினை நாம் நிறுத்த வேண்டும் அதை நாம் மட்டுமல்ல நம் குழந்தைகளுக்கும் அந்த உணர்வினை வர செய்ய வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் மே பதினெட்டு திங்கட்கிழமை நாளை அனைவரும் இயன்றால் ஒரு நேரம் உணவு அருந்தாமல் ஈழத்து போரில் பலர் உணவு இல்லாமல் பட்ட அவதையை நினைவுகூறுமாக வகையில் எந்த மாதிரி எந்த அளவிற்கு அவர்கள் துன்பப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதை நாம் உணரும் வகையில் இயன்றால் ஒரு நேரம் உணவு இல்லாமலோ அல்லது அங்கு உணவு இல்லாமல் வெறுமனே தண்ணீரில் அரிசியை போட்டு உப்பு கூட இல்லாமல் கஞ்சியாக காய்ச்சி கொடுத்ததை போல் நீங்களும் உங்கள் வீடுகளில் நாளை அது போன்று உணவு தயாரித்து வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்து இந்த உணர்வினை அவர்கள் மனதில் கொண்டு வர செய்தால் அது மிக நன்றாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த ஒரு வேண்டுகோளையும் உங்கள் முன் வைக்கின்றேன் ஆஹ் நன்றி இறுதியாக நன்றியுரை கூற அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் திருமிகு ஆறுமுகம் பேச்சுமுத்து அவர்களை அழைக்கின்றேன் அவருக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை இருந்தாலும் என்னோட ஆசைக்காக ஒரு சிறிய அறிமுகம் திருமுகு ஆறுமுகம் எனது நல்ல நண்பர் தமிழ் சார்ந்த பல விடயங்களில் இணைந்து பணியாற்றிருக்கிறோம் தொழில்நுட்பத்துறையில் பணியும் புரிகிறார் தமிழ் மீதும் தமிழ் சமூகத்தின் மீதும் கொண்ட காதலால் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியினை தொடங்கி தமிழின் பல தளங்களிலும் பலதரப்பட்ட சுவை மிகுந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை உலக தமிழர்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றத்தின் நிகழ்ச்சிகளையும் எங்களோடு இணைந்து ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் நண்பர் திருமிகு ஆறுமுகம் அவர்களுக்கு எங்கள் புரட்சி கவிஞர் தமிழ் மன்றத்தின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்து உங்களுக்கு நன்றி கூற அழைக்கிறேன் நன்றி துரை இந்த நிகழ்ச்சியை முழுக்க ஏற்பாடு செய்த புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றம் அமைப்பிற்கும் துரைக்கண்ணன் அவர்களுக்கும் முதலில் நன்றி உரிமை கேட்டு போராடிய வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அதுவும் போர் விதி முறைகளை மீறி கொல்லப்பட்டார்கள் அமைதி காக்கப்பட வேண்டிய நோ ஃபயர் ஜோன் என்ற பகுதிகளில் இருந்த சிவிலியன்ஸ் அதாவது அப்பாவி தமிழ் மக்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் அவர்கள் இருந்த வீடுகளிலும் குழந்தைகள் இருந்த பள்ளிக்கூடங்களிலும் மருத்துவமனைகளிலும் எங்கெல்லாம் ஒரு போர் விதிமுறைக்கு உட்பட்டு தாக்குதல் நடத்தப்படக்கூடாது என்று போர் விதிமுறையாக அறிவிக்கப்பட்ட இடங்கள் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் கொத்து குண்டுகள் போடப்பட்டு அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்டனர் இந்த நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து நாம் உலக தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழும் அனைத்து தமிழர்களும் 
முன்னெடுத்து இதனை தமிழர்கள் சமூக ஊடகங்களிலும் இது போன்ற மற்ற செய்தி ஊடகங்களிலும் நாம் அதை மறக்கவில்லை என்று பன்னாட்டு அரசுகளுக்கும் நம்மை போன்ற மற்ற தமிழர்களுக்கும் நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இந்த போருக்கு பின் தமிழர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பல முயற்சிகளையும் பன்னாட்டு அரசுகளின் நிலைப்பாட்டினையும் தெளிவாக பகிர்ந்த அண்ணன் முனைவர் எலியாஸ் ஜெயராஜா அவர்களுக்கும் அவரது அமைப்புக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் பேர்ல் அமைப்பின் பிரணவி அவர்கள் அவர்களுடைய அமைப்பு முன்னெடுக்கும் பல முயற்சிகளுக்கும் நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் போர் அவலங்களை ஆவணப்படுத்தி அந்த நல்ல முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் அஜய் பழனிவேலு அவர்களுக்கும் கார்த்திகேய பிரபு அவர்களுக்கும் ட்ரூத் டிகே என்ற ஊடகத்தின் மூலம் யூடியூப் சேனல் மூலம் அதை உலகிற்கு கொண்டு வரும் இந்த அரிய முயற்சியை நாம் அனைவரும் ஊக்குவித்து அவர்களை ஆதரிக்க வேண்டுகிறேன் இந்த நேரத்தில் இந்த நிகழ்வை துரைக்கண்ணன் சொன்னது போல் எப்படி மனதில் தங்க வைக்க முடியும் என்பதற்கு ஒரு சில பழக்க வழக்கங்களை நம் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக கொண்டு வந்து அது ஒரு நாள் நோன்பாக கூட இருக்கலாம் அந்த வகையில் நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை கடத்தி செல்ல முடியும் சோம இளங்கோவனையா சொன்னது போல ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து அதாவது ரோட் மேப் எனப்படும் திட்டமிட்ட செயல்பாடுகளுடன் செயல்பட்டு ஈழத் தமிழர்களின் உரிமைகளை பெற்றுத்தர நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கருத்து வேறுபாடுகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு எந்தவித அரசியல் சாயமும் இல்லாமல் அந்த உறவுகளையும் உடைமைகளையும் இழந்து உடலும் மனமும் ஊனமுற்று வாழும் மக்களுக்கு உரிய உதவிகளை கல்வி ஊடாகவும் வேலை வாய்ப்புகள் ஊடாகவும் உதவிகள் வழங்கி அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை மீட்டெடுப்போம் கடைசியாக ஒன்று சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஈழத்தில் நடந்த இனப்படுகொலையை பெரிய அளவில் வெளிக்கொணர்ந்த ஒரு பெருமை சேனல் போர் என்ற ஒரு வெளிநாட்டு ஊடகம்தான் செய்தது காலம் மக்கரே அவர்கள் இயக்கிய அந்த ஈழப்போர் தான் ஈழப்போர் என்ற டாக்குமெண்ட்ரி பிலிம் ஆவணப்படம் தான் பெரிய அளவில் உலகிற்கு எடுத்து காட்டியது அதில் கூட தமிழர்கள் அந்த அளவுக்கு முனைப்பு காட்டவில்லை ஆனால் இன்று இருக்கும் சூழலை பார்க்கும் போது தம்பி அஜய் பழனிவேலு கார்த்திகே பிரபு போன்ற குழுவினர் இணைந்து தமிழர்களே இதை சிறப்பாக செய்ய முடியும் என்று உணர்த்தி இருக்கிறார்கள் இது போல பலரும் இன்று செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களும் வேறு ஒரு முழு முழு நேர பணியை பார்த்து கொண்டு இந்த மாதிரியான முன்னெடுப்புகளை எடுக்கிறார்கள் அவர்களது முயற்சிக்கு எந்த வகையில் உதவி செய்ய முடியுமோ அந்த வகையில் அவர்களுக்கு உதவி செய்வோம் அவர்களை தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு பாராட்டி ஊக்குவிப்போம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் சார்பாகவும் புரட்சி கவியின் பாரதிதாசன் தமிழ் மன்றத்தின் சார்பாகவும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் வானொலி தமிழ் எங்கள் மூச்சு